ഓടിച്ചു നോക്കൂ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല സുബഹിക്ക് വാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല മുഖദ്ദമായ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ നിസ്കരിക്കുന്ന അവലുവത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല സുബഹയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു തക്കാഴത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല ജമായത്തായി പള്ളിയിൽ പോയിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പെണ്ണിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല മക്കളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പള്ളിയിലേക്കാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഈ വാതന് വരുന്ന സദസ്സിന് വരുന്ന സമയം വരെ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കൂ എന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതേ സമയത്ത് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ഓരോരുത്തർ പെണ്ണും അത് മുടക്കിയില്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പെണ്ണോ പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഹാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും പത്രം വായിക്കാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവൻ ഇന്നത്തെ പത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ജീവിച്ചു പോരുന്ന ഏത് മാസത്തിലാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ റജബ് അതിന്റെ മാസപ്പിറവി അതിന്റെ അതിന്റെ അസ്ത മാസപ്പിറവി കണ്ടു ഒരു മാസം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷേർബാനും ഷേബാൻ എന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമായ റജവിൽ നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മാസമായ ഷേബാനിലേക്ക് കാല് വെക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോ ഈ സമയത്ത് പത്രം വായിക്കേണ്ടതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രം വൈകിയപ്പോൾ പത്രക്കാരനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രം കീറിയപ്പോൾ മക്കളോട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചായ താമസിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നാളെ അള്ളാഹു എന്തിനാ ആയുസ് ചെലവാക്കിയത് ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയമാ എന്തിനാ സമയം ചെലവാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കട്ടഞ്ച എന്റെ കണക്കുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കണക്കുണ്ട് പത്രം വായിച്ച കണക്കുണ്ട് ടി വി കണ്ട കണക്കുണ്ട് പാട്ട് കേട്ട കണക്കുണ്ട് അവരെന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കണക്കുണ്ട് ആരാ എന്റെ കടയിൽ പോയിരുന്ന ചെറിയ ബെഞ്ചിന്റെ മേലെ ഇരുന്ന ആലിമീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ച കണക്കുണ്ട് പക്ഷെ ജമാഴത്ത് കാണാനില്ല നിന്റെ തപസം നിന്റെ പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്നത് ലഹജുതിലാകാൻ പറ്റിയില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ജുബ ജുബ സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിന്റെ ഏടിൽ കാണാനില്ല ജമാഴത്തായ നിസ്കാരമില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ലുഹായി കാണാനില്ല പോട്ടേ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമും കദീമുമായ വിശുദ്ധ ആനിന്റെ ഒരു പേജ് പോലും നോക്കി ഓതിയതായി നിന്റെ ഏടിൽ നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓദിക്കൂ അത് നാളെ ശുപാർശകനായി മഹ്ഷറയിൽ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമെന്നല്ലേ തങ്ങളു പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ കാണാനില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പലർക്കും അതിന് പറ്റിയിട്ടില്ല നന്മകളൊന്നും ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡില്ല എന്ന ഇന്നലെ ഞാൻ നല്ല ഉഷാറുള്ള ആളാന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നാളെയാണ് പക്ഷെ നാളെ നേരം പുലരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ല 
ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നലെയും നിലയാന്നും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളും ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് കാണാനില്ല ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നന്നാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും നേരം പൊടുത്താൽ നീ വൈകുമെന്ന് നീ ചിന്തിക്കണ്ട വൈകുന്നേരം കാണുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട വൈദാഹം ചെയ്ത പല ഇരുട്ടിയാൽ നേരം പുലരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട മാങ്ങ പറിക്കാൻ കയറുന്ന അബ്ദുൽ മജീദിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടി താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ല കണക്കാക്കിയ വിധി ഒഹ്റവിയായ ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാ കൂട്ടുകാരനല്ല കൊടുക്കട്ടെ സംഘടനാപരമായി ഞാനും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹം നാടൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാനൊരു മൊയിലാരാണെന്ന് ആള് പറയുന്ന ആളാണ് എന്റെ ഒരു അകന്ന റിലേഷനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ നല്ല ബന്ധമാണ് രണ്ട് സംഘടനന്റെ ആളായാലും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ വണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ അല്ലേ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ പറിച്ചെടുത്ത മാങ്ങ കൊട്ടയിൽ ആ മാവിന്റെ കൊമ്പിന്റെ മേലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് മയ്യത്തെടുത്ത ആളുകൾ കബറടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങകൾ താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു പാക്കറ്റിൽ തൂക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ അദ്ദേഹം പറിക്കുന്ന മാങ്ങകൾ കൊട്ടയിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് താഴോട്ട് വീണ് പോയത് ആ മാങ്ങ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടാണ് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നത് രാവിലെയായ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരമാകുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട മുഹമ്മദ് എന്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള ലോകം എന്തൊരു സങ്കടമുള്ള ലോകം ചെറുപ്പക്കാര ആരോഗ്യം ഒരിക്കലും എപ്പോഴാണ് തീർന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണവന്മാരെ എപ്പോഴാണ് ജീവിതം തീരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മമാരെ എപ്പോഴാണ് ആയുസ് അസ്തമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ നീ ആകുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ നീ അങ്ങ് നന്നായിക്കോ ഇന്ന് നീ നന്നാകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ആയുഷന്തിന് ചെലവാക്കിയെന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ നമുക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ ആളുകളോടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ തേല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര അഭിമാനത്തോടെയാണ് പറയാനുള്ളത് മഹിഷത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാ നല്ല ഹിമ്മത്തുള്ള ആളാ കണ്ടാൽ നോക്കിപ്പോകുന്ന കുമത കമലങ്ങളാ നല്ല സ്റ്റൈലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാനായ മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ജഹ്ഹുവിനോട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കാണ് നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിനാ ചെലവ് ചെയ്തത് ജഹ്ഹുറുസ്വാദിന്റെ മറുപടി എന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു പല പ്രയാസങ്ങളും ഞാൻ അന്ന് സഹിച്ചു പല സ്ഥലത്തേക്കും ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തു മദീനയിൽ ഹബീബ് വന്നപ്പോ മദീനയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യാസ്മയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുമൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോ എനിക്കന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാ അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് മൂത്തത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ എതിർക്കാൻ ഒരു സൈന്യം പുറപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനറവാഹയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടത് 
അബ്ദുള്ള മരിക്കും മരിച്ചാൽ ജഹസുർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഉറപ്പാണ് മരിക്കുമെന്ന് നാലാമത്തെ ഒരാളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നാലാമത് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് സൂചന തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം യുദ്ധം നയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം പറ്റില്ല എന്നും സൂചനയുണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നു ഞങ്ങൾ മരിക്കാനാണ് പോകുന്നതും ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനാണ് പോകുന്നതും ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു ഭാര്യ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് മൂത്തത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മരണത്തെ ഹബീബായ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞില്ല റബ്ബേ എന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ചുംബനം നൽകി മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഭാര്യയെടുത്ത് ആ കുട്ടിക്കും ഒരു ചുംബനം കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുതിരയുടെ മേലെ കയറി ഞാൻ അബ്ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് പിന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ പൊന്നുമോൻ വിളിച്ചോട്ടി പൊളിച്ച സമയത്ത് കുതിരയുടെ മേലെ കയറാൻ പോയി ഞാൻ കൈപറച്ചു മെല്ലെ കുതിരയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒന്നുകൂടി വന്ന് എന്റെ കുട്ടിയുടെ കബിളിലൊരു മുത്തം കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടിന് നീ പേര് വിളിപ്പിക്കല്ല കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇപ്പാണ് വിളിപ്പിക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ വീടൊക്കെയോ ഒന്ന് നോക്കി മക്കളെയും ഭാര്യയെയും റപ്പയെ നിന്നിലേൽപ്പിച്ച് ഞാൻ മൊത്തത്തിലേക്ക് വന്ന് അബ്ദുള്ള പിടിച്ചു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്റെ ഊഴമായപ്പോ ഞാൻ പതാക പിടിച്ചു യുദ്ധമങ്ങ് നയിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്റെ വലത് കൈപ്പത്തിക്ക് വെട്ടേറ്റപ്പോ ഈ കൈപ്പത്തി ഇങ്ങനെ ആടുന്ന സമയത്ത് പതാക പിടിക്കാനും മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിനും അതൊരു പ്രത്യാഘാതമായതൊരു പ്രയാസമായി നേരിട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കാൽപ്പത്തിയുടെ അടിയിലേക്ക് തൂങ്ങിയാടുന്ന എന്റെ വലത് കൈപ്പത്തി ചവിട്ടി പിടിച്ച് നേരെ നിവർന്ന് ആടിന്റെ തൂല് പൊലിക്കുന്നത് പോലെ കൈപ്പത്തി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ എറിഞ്ഞു വളഞ്ഞു വന്നോ നിന്റെ ദീനിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിഖ്യാതമാകുന്ന കൈ എനിക്ക് വേണ്ട ആ കൈ ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്തു ഇടത്തെ കൈക്കത്തിക്കും വെട്ടു കൊണ്ടപ്പോ അതും ഇതുപോലെ കാലിന്റെ അടിയിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് ഞാൻ വലിച്ചുറിഞ്ഞു എന്റെ കക്ഷത്തിൽ കൊടി വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ നയിച്ചു എന്റെ അനുയായികളെ ഞാൻ നയിച്ചു അവസാനം വെട്ടു കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നു പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ആറോളം വെട്ടുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലേറെ വെട്ടുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഞങ്ങളെ സഹജീവിയായ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ യുദ്ധത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം തരാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ എന്റെ വായിലേക്ക് വെള്ളം മരണശ്വാസം മരണം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മരണവേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ എന്റെ വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വന്ന കൂട്ടുകാരനോട് ഞാൻ ക്ഷീണിതനായ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് സുന്നത്തു നമ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മൊത്തത്തിലേക്ക് വന്നത് നീ എന്റെ വായിൽ വെള്ളമൊഴിക്കില്ല ഇന്നത്തെ അസ്തമാന സൂര്യനെ സാക്ഷിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഓരോപ് ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ മകരിവിന്റെ സമയം വരെ എന്റെ റപ്പനി കായ്സ് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നീ എന്റെ വായിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചെന്റെ നോമ്പ് മുറിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ റപ്പനിയേക്ക് നോമ്പോടെ ചെറുകട്ടയേക്ക് കൂട്ടുകാരോ ഞാൻ എന്റെ റപ്പിന് മുമ്പെടുത്തിട്ട് വന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ അസ്തമാന സൂര്യനെ കാത്തു നിൽക്കാതെ നോമ്പോടെ മരണപ്പെട്ടു നോമ്പോടെ ഭക്ഷറയിലേക്ക് വന്നവനാണെന്ന് 
جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ان صحابي الله ان تشوبتن ممبل نال محشري لبرد جيبيدم بيبريكم با ان كيلكم مصروبكاري نمك اندهن ربي نود برايان ولد الله سبحانه وتعالى أبن نال مخشري لشودي كنا سميت نمك الله بنود ولكن 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയും മുഹറവിയായ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളാണ് സമയത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മാനിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എന്റെ നാട് ചെറുവത്തൂർ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം അവിടെ കാക്കടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശം എന്റെ ഭാര്യ വീട് അവിടെയാ അവിടെ മഹാനായ നൂറുലുലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹുപ്പെടുത്ത് തടഞ്ഞ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ നൂറുലുലമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പള്ളിയും മദ്രസയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ മഹല്ലുകാര് അപ്പോ ഒരു വിഷയം ഒരു ദിവസം നൂറുലുലമയെ അസറിന് ശേഷം ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാടന്മാര് ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ നമുക്കൊന്ന് കാണണം ഉസ്താദ് ചെന്തിനാ പള്ളിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സമയമില്ല പള്ളിന്റെ കാര്യമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ മകരിന് ശേഷം വന്നോളൂ കാരണം കിഴക്കൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതല്ലാത്ത സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വാഹനത്തിനൊക്കെ വലിയ പണിയാ ഏതായാലും പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർ പോയി അന്ന് മഹാനായ നൂറുലുലമ ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പാ എം എ ഉസ്താദ് ക്ഷീണിതനായി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും താജുല്ലും നൂറുലുലമയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് മൂന്നാലാളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ കൂടുതൽ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുകയും ഇടപഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ സമയത്ത് അടുത്തു പോയിട്ട് മഹാനായ നൂറുലുലമയോട് ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന് റാഹത്തന്നല്ലേ ഉസ്താദിന് റാഹത്തന്നല്ലേ മകരിവ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കസേറിന്റെ മേലെ ഇരുന്നതാ പള്ളിന്റെ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ഇയാൾ റാഹത്തന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അത് ചോദിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നത് എന്റെ ദിക്കറും മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് പള്ളിന്റെ കഥ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാ പള്ളിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് റാഹത്തന്നെ നയിക്കാനാണോ വന്നത് ചോദ്യം അവിടെ തൊട്ടു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഏ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഒരാൾ ഒരു വലിയ മഹാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് റാഹത്തന്നല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ അയാളെ മനസ്സ് വേദനിക്കൂലേ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ചിന്തയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ സമയമില്ല നമ്മളൊരാളെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവനോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ കഥയൊക്കെ ചോദിച്ചു പിന്നെ അവന്റെ ഉപ്പാനെ ചോദിച്ചു പിന്നെ അവന്റെ ഉമ്മാനെ ചോദിച്ചു മംഗലം കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റും ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റും ചോദിച്ചു ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരനെ പറ്റി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരണ്ടേ ഒരാളെ സംസാരം ഏറ്റുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഹൃദയം നിർജീവമാവുകയാ അതവന്റെ തെറ്റുകൾ അധികരിക്കുകയാണ് അമം കസുര ഹൃദയത്തിൽ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും അവന്റെ ഹൃദയം നിർജീവമാവുകയാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വല്ല ദിക്കറിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകൂല വലിയ സ്വാദം വലിയ സ്വാദം ഉണ്ടാകൂല കാരണം ഇവന്റെ ഹൃദയം മരണപ്പെട്ടു പോയി അവന്റെ ഹൃദയം നിർജീവമായി അവന്റെ ഹൃദയം നിർജീവമായ അവൻ നരകത്തിലാണെന്നൂരില്ല നമ്മളോടൊരാള് വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യമായ ഒരു വിഷയത്തിൽ പള്ളിയാകട്ടെ മദ്രസയാകട്ടെ സ്ഥാപനമാകട്ടെ സംഘടനയാകട്ടെ നമ്മുടെ വല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട മനസ്സല്ലേക്കിട്ടെ നമ്മുടെ ചെറിയ തലവേദന കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ല കാലുവേദന കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പള്ളിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നത് നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന് ഈ പണിയെല്ലാം നടത്തിയിട്ട് എനിക്ക് സുഖമാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സുവേദനിക്കുന്നതിനോടെ ഒരു വഴിയിലൂടെ 